さあ皆さんこんばんは今日はですね、えー、と現在完了中学3年生なんですがそれの塾長英語実は昨日はやったんですけれど実はねテイク2なんですねあの昨日やったんですけれどもねそれの現在完了の用法のまとめをちょっとねやってみたいと思います何度も現在完了やっておりますがちょっとチェックをしておきましょう現在完了は皆さんもご承知の通りハブハズプラス過去分子形、えー、これで継続ずっと何々しているというそれから経験今までに何々したことがあるそれから完了、えー、何々してしまったちょうど何々したところだこんなような過用があるんですねで今日はちょっとそれにプラス追結果っていうのもちょっと追加してしまいますが多分学校なんかでは教科書なんかでは出てこないかもしれませんけど、まあ、中学生これぐらい知ってていいですねで現在完了の結果なんか知ってるとああなるほどこういう意味で、ね、現在完了はなんていうこともわかるので、えー、そんなのをちょっと確認してみたいと思いますそれではねえー、っと継続というやつえー、センスとかフォーという、まあ、前置詞が出てきて、まあ、副詞もあるんだけれど特徴的な前置詞や副詞が出てきますねセンス何々以来何々から yesterday、えー、昨日からずっと忙しいって書いてあります I have been busy since, last, since yesterday ですね、えー、昨日からずっと忙しくて今も忙しいんですよ、えー、私は昨日からずっと忙しいと訳せば大丈夫ですけどね大事なのはね今もや忙しいんです昨日からずっと忙しくなっちゃって今も忙しいお忙しい忙しいこういうことでございますそして I have lived In Tokyo. だから東京に住んでるんですずっとえどんなぐらい ?For five years5、えー、年間、えー、5年間ずっと住んでますというね今も住んでるんですよこういうことですね、えー、過去のある時点あるいは過去の期間からずっと何々しているこういうものが継続たった2分で申し訳ない次経験今までに何々したことがあるというこういうよういよな状況ですね I have never read the book never は決して何々ないっていう意味ですけどまあ経験だと一度もって訳すと分かりやすいかな一度もしたことがないんですよ read the book ねえー、っと読んだことがないんです read 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 ね読む、えー、その本を一度も読んだことがありませんというねえー、まあ一度もない経験があるっていう<笑>なんか変な日本語になっちゃいましたけどね一度もないこういうことです I have never read the book、えー、その本を一度も読んだことがありません Have you ever ever は今までにですね、えー、今までに been to America アメリカに「been to」行ったことがありますかで「been to」ってのは実はね往復ですよ行って帰ってくるというのが「えー、been to」の意味ですねなので「have you ever been to America」アメリカに行ったことがありますか、ね、行って帰ってきたことがありますかって言うんですけど、まあ、そ,らあのそんな証明あの説明はしませんけど、えー、あなた行ってきたことがありますかっていうね行ったことがありますかとね今までに「ever」How often? これは、まあ、How many times ですね、えー。何回っていう意味です。How many times? 何回何々したことがありますか Visited、ねえー。京都を何度訪れたことがありますかということですね。えー、once なのか、twice なのか、three times なのか、many times なのかね。そんなのでございます。えー、何々したことがあるかっていうのが経験でした。さあ、そして完了。ちょうど何々したところだあるいは、えー、何々してしまったいやまだ何々してない、まあ、こんな表現が完了です He has not washed the car yet この yet は、うん、まだって訳しますね否定文の時にね彼はまだその車を洗ってない、ね、彼はまだその車を洗ってませんそして疑問語になると「もう」って役になりますね「yet」「have you finished your homework yet?、えー」あなたの宿題をもう終えましたか、えー、あなたはあなたの宿題をもう終えてしまいましたか、まあ、こんなのが完了形と言いますね、えー、already というのも平常文の中では出てきますすでに何々しましたこういうようなものも出てきますね
、えー、さあそしてこちら結果というのをちょっと紹介しておこうかなと思うんですね、えー、何らにしてしまったんですまあこれは完了と同じような感じねその結果現在こういう状況にありますよっていうことなんですね We have became, become friends. 私たちは友達になりましたその結果その結果今も友達です、ね、今も友達ですこういう意味なんですね過去の文章ちょっと下に書いておきました We became friends. 私たちは友達になりましたある時にねでも今友達かどうかはこの文章ではクエスチョンわからないんですよ。ね。えー、なので、私たちは友達になりましたっていう過去の事実。なので、今は友達かどうかはわからない。それがただの過去。でも、現在完了であると、私たちは友達になりました。今も友達なんです。その結果ね。だからこういうのを結果と言ったりもするんですね。えー、訳し方は、私たちは友達になりましたっていうので大丈夫なんですほとんど過去の文章と同じなんですけどね意味的には今も友達なのかそれがわからないのかその違いがあるんですね、えー、こんな形でちょっと完了形現在完了形ちょっとねマスターしてほしいなと思いますただね英語のマスターは何にせよですよとにかく書いて覚えるそして暗記することこういう例文をとにかく徹底的に頭に入れるそしてめちゃくちゃ書いて書いて書きまくれこれで英語を覚えます英語は書ければあなたの実力になります、えー、書けたものが勝ちますね、えー、単語も絶対必要ですかね、えー、単語の力は英語の力なんでも言ったりしますぜひ頑張ってください